Ночью 19 февраля в Ростовскую область прибывают первые автобусы с беженцами. Губернатор сразу объявляет режим повышенной готовности. Утром появляется информация о разрыве снарядов в Тарасовском районе. 21 февраля ФСБ сообщает об обстреле пограничного пункта, а потом о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы из пяти человек и двух бронемашин. Так что ситуация в нашем регионе стала напряженной еще до начала специальной военной операции. Ежесуточно границу Ростовской области пересекали больше десятка тысяч человек. Автобусы и поезда с ними встречали сотрудники МЧС, медики, волонтеры. С муниципальных маршрутов снимали транспорт, чтобы довести людей до пунктов временного размещения. Их, кстати, открыли больше сотни по всей Ростовской области. Условия жизни эвакуированных хорошо оценили комиссары ООН. Тебе нравится здесь? Нас тут приняли отлично, кормят, поют. Спасибо им большое. Жителям Донбасса помогали с оформлением документов, банковских и сим-карт, разовых выплат, с трудоустройством. Эвакуированных детей устраивали в сады и школы, дарили канцелярию и книги, походы в кино и театры, чтобы отвлечь от тяжелых воспоминаний. Семьям, которым пришлось бросить свои дома, помогали продуктами, медикаментами и одеждой. В феврале Ростов стал крупным гуманитарным хабом. Сюда из разных регионов страны свозили сотни тонн гумпомощи для тех, кто переехал в ПВР и к родным в Россию, и тех, кто оставался в зоне боевых действий. 24 февраля Владимир Путин объявляет о начале специальной военной операции, получив накануне от Софеда разрешение на использование российской армии за пределами страны. Этим же утром над Ростовской областью закрывается небо для гражданских самолетов, а в приграничных районах отменяют занятия. На время закрываются 24 школы и 23 детских сада. Тем временем в консульстве Украины в Ростове жгут документы перед эвакуацией. Из Донбасса уезжает миссия ОБСЕ, на Дону их встречают плакатами с надписями «Позор». В марте в небе над Даганрогом сбивают ракету. Целью, вероятно, был аэродром, на котором находился Ил-76. Телефонные лжетеррористы решают проверить на прочность экстренные службы региона, сотнями оставляя сообщения о минировании детских садов, торговых центров и судов. Все они оказываются ложными. Однако в Ростове усиливают меры безопасности. На въездах организованы 11 постов полиции для досмотра и проверки транспорта. 4 марта ФСБ задерживает в Ростовской области члена запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Боевик с 2014 года воевал в Донбассе, за что против него и возбудили два уголовных дела. Через месяц на границе задерживают еще одного. Когда на Дону встречали беженцев из Мариуполя, под видом одного из них попытался проехать воевавший в составе запрещенного в России Азова Денис Мурыга. Не получилось. В марте 2015 -го года по указанию командира роты огневой поддержки Раченко Игоря Александровича с позывным рубеж я участвовал в спецоперации по подрыву моста Айдаровцем, в результате которой погибли часовые народные милиции ЛНР. Позже дело Мурыги будет рассматривать Южный окружной военный суд. Поддержку жителей Донбасса и российской армии объединяется вся страна. Ростовчане выходят на флешмобы. Гуманитарная помощь ДНР и ЛНР не останавливалась все эти 8 лет. Белые фуры Донского МЧС привозили туда продукты и медикаменты. Но в этом году пришлось работать больше. Наши спасатели помогали донецким и луганским коллегам тушить пожары, эвакуировать раненых, подвозили местным воду. После обстрелов гражданской инфраструктуры с ней возникли большие проблемы. 22 июня двумя беспилотниками был атакован новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. После взрыва загорелся малый резервуар. Получить возгорание составило 50 квадратных метров. Никто не пострадал. 21 сентября Владимир Путин объявляет о начале в России частичной мобилизации. Такое решение называет полной мере адекватным угрозам, с которыми сталкивается страна. В этот же день в Донской столице открываются четыре пункта предварительного сбора мобилизованных. Начинает работать горячая линия. Призывную комиссию в Ростовской области возглавляет Василий Голубев. А уже 23 сентября сообщают, первые мобилизованные ростовчане уже отправлены в воинские части для подготовки. Первоначально проходит оповещение граждан. По домашним и служебным адресам были развернуты также участки оповещения, через которые мы проводили оповещение, установлено время прибытия, и граждане пребывали в установленные сроки на пункт приема. 
В учебных центрах Южного военного округа проводят уроки по военной топографии, инженерной подготовке, РХБ-защите и оказанию первой помощи. На занятиях изучают тактику современного боя, проходят стрельбы из автоматов и ручных пулеметов Калашникова, гранатометов и штатного вооружения боевых машин. Мобилизованных обучают военные серьезным боевым опытом с учетом ситуации в зоне СВО. Добровольцев тоже хватает. Бойцов бригады Дон Василий Голвев благодарит за верность казачьим традициям. Спасибо за то, что вы безоговорочно идете сохранять землю русскую, русскую, свои семьи, свое отечество. В регионе открывается фонд для обеспечения нужд мобилизованных. Работает он до сих пор. Принимают быстрые платежи и оплату по QR-коду. Поддерживают не только самих мобилизованных, их семьям помогают выплатами, социальными гарантиями и волонтерскими акциями. 27 сентября в Ростовской области открываются 135 участков для голосования граждан ДНР и ЛНР на референдуме о вхождении в состав России. Люди, которые приходят отдать свой голос, говорят, ждали этого события 8 лет. Мы очень хотим, чтобы Донецк был в составе России. Чтобы прекратилась эта война, и мы быстрее вернулись домой. Мы хотим разговаривать на русском языке. Я только за... За то, чтобы мы были в России. И вот наконец мы дождались, понимаете? Это просто слезы вот от пережитого, это от радости. 5 октября – историческое событие. Владимир Путин подписывает законы о ратификации договоров о принятии в состав России новых регионов – ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ростовская область перестает быть приграничным регионом, а Азовское море становится внутренним морем России. Россия, Россия. Специальная военная операция продолжается. Жители Ростовской области отправляют на фронт бойцам продукты, сладости, подарки, письма, особенно перед Новым годом. А эвакуированные из Донбасса дети пишут Деду Морозу. Мечта первоклассника – вернуться домой, где больше не стреляют. Хотел бы, чтобы я ближе к... К Новому году приехал домой, ну, ближе к весне или там. Как ты думаешь, что должно произойти, чтобы ты вернулся домой? Прекратится война. Дмитрий Сумской, Первый, Ростовский.